，既然小磊的事有了结果，在下打算即刻动身返家。既然如此，老夫也就不多留你了，记得回去代为问候萧盟主。终于能摆脱这段孽缘，回归主仙剧情了。再见了，上官秋月。慢着，婚约之事。在下正要提婚约之事，我萧家一言九鼎，小磊已经找到，理当继续履行婚约。我将重则良辰吉日，与小磊成婚。对对，就是这个发展。萧大侠未免太不把我们花家放在眼里了。花大哥何出此言？我花家虽比不上凤鸣山庄，可也是数一数二的大户人家。怎可拿之前的婚约前来敷衍？是在下考虑不周。花大哥若担心我萧家亏待小磊，我这就派人前去下聘，礼品比之前只多不少。花老爷意下如何？聘礼再多，我妹妹只有一个。那花大哥的意思是？婚约取消了，什么？什么？小磊，你别激动，为父也是这个意思。啊！若是在下有疏忽之处，还请伯父点名。只是，这婚约突然取消，于情于理也说不过去吧？嗯。好，既然萧大侠提到情理，那我便慢慢跟你道来。于理。我花家的掌上明珠送到凤鸣山庄，却在大火中死里逃生。虽说捡回来一条命，可现在却变得痴痴傻傻，以前的事一点都不记得。是在下责无旁贷，对不起小磊。你先别急着道歉，我且问你。凤鸣山庄号称武林北斗，却连一个弱女子都保不住。假如她是你妹妹，你可忍心把她交于你这种人？这、这、这事情还没弄清楚呢，你就把全部责任算人小白身上？这于情嘛，妹妹还小，我舍不得她嫁出去受苦。还是在家里多陪我几年吧，爹，爹，你就再考虑一下吧，爹。那此事就交给哥哥和爹做主吧。此事事关重大。既然花伯父和花大哥已有别的打算，待我禀告家父后再做答复，告辞。不是小白，小白，小白，我还给你。妹妹怎么生这么大的气呀、啊？你还好意思问我？这天底下这么多人，你为什么偏偏就为难我一个人呢？是小春花亲口跟我说，我想做什么就做什么。是，可是我都陪你玩了冰残珠了啊！小春花耍赖，不算。那你说你到底要怎么样才能放过我？妹妹太傻了，我看那萧白对你并非真情实意。人小白都说了要娶我了，要不是你从中作梗，我现在早就已经是……萧夫人了，是吗？我跟小白，我们本来就有婚约，对不对？我们两个情投意合，两小无猜，青梅竹马的，要不是你各种捣乱。我能受这么多苦难吗